cin, cin, cin. Znajdujemy się w nadmorskiej części miasta, która może się niektórym wydać zabawna, ponieważ nazywa się Jelitkowem. Już od 1909 roku przyjeżdżają tutaj turyści, ponieważ wtedy był wybudowany pierwszy dom zdrojowy. Ta sytuacja po 100 latach się nie zmieniła. Bardzo dużo turystów korzysta z tej części miasta i właściciele wynajmują swoje apartamenty w nowoczesnym, luksusowym budownictwie. Jest coraz więcej potrzeby budowania takich apartamentowców i coraz więcej turystów przyjeżdża. Tak jak Julia wspomniała, znajdujemy się na inwestycji w Jelitkowie. Nazywa się Bursztynowa. Kompleks składa się z czterech budynków wybudowanych w 2017 roku. Apartamenty położone na najwyższych piętrach mają dostęp do tarasów widokowych, z których rozciąga się piękna panorama na Zatokę Gdańską oraz Półwysep Helski. Znajdujemy się teraz w pokoju klubowym. Część elementów jest Wam znanych z Brabanku, jak na przykład industrialne lustra, czy też czarny bilard. Natomiast część elementów jest zupełnie nowych, jak drewniane hokery, Mamy tutaj też telewizor zamiast rzutnika multimedialnego. Również dobrej klasy nagłośnienie, beton architektoniczny oraz elementy drewniane i marmuru czarnego oraz zielonego. Tak jak Julia wspomniała, dość eklektyczne wnętrze, połączenie betonu z marmurem, który jest typowo klasycystyczny. W ogóle dzisiaj raczymy się Moetem. Louis Vuitton Moet Hennessy jest najbardziej, najwyżej wycenianą marką luksusową na świecie. Koncert istnieje od 1987 roku. Znajdujemy się teraz w siłowni, która jest rozświetlona bielą, trochę nadaje takiego klimatu skandynawskiego. Dodatkowo mamy fantastyczne rozwiązanie, bardzo unikatowe, ponieważ biegając na orbit reku, czy też na bieżni, czy jadąc na rowerze stacjonarnym, możemy się czuć jakbyśmy byli na świeżym powietrzu i wdychać zapach jodu. Dosyć nietypowym, nietypową atrakcją, jeśli chodzi o fitness, jest ścianka spinaczkowa. Czy ja się powinienem spinać w pionie, czy w poziomie? Jesteśmy teraz w części, gdzie mamy saunę. Chciałam zwrócić uwagę, że tak jak na Brabanku, wszędzie były kaloryfery kanałowe. Tutaj mamy standardowe, naścienne, jednak industrialne i bardzo estetyczne, komponujące się do całego wnętrza. Mamy tutaj biały marmur na ścianach oraz ciemne płytki na podłodze. Dodatkowym bardzo fajnym konceptem jest roz, rozdzielenie strefy relaksacyjnej, czyli tak zwanego chill out roomu. Ze strefą sound tutaj mamy bardzo sprytnie rozwiązane pomieszczenie przez ścianę przesuwną. Tak drzwi, którym możemy w dowolny sposób operować. Od razu jesteśmy w tej części chill out roomu, który też należy pamiętać, otwiera się na tą część patio. W ciągu wakacji, w ciągu lata możemy swobodnie wypoczywać w części otwartej. A dzisiaj, gdybyśmy skorzystali z sauny, możemy się wytarzać w śniegu, nie tylko korzystając z zimnej bani. Nie musimy biec nad morze, żeby pomorsować, ale możemy też tutaj pomorsować, dokładnie na osiedlu. Jeśli chodzi o morsów, to faktycznie bardzo dużo jest towarzyszeń osób, które zimą korzystają z akwenu Morza Bałtyckiego i gdy wyjdziemy na dwór, na pewno będziemy jakiegoś śmiałka, który się kąpie w morzu, mogli spotkać. Ostatnio bardzo popularne są płytki marmurowe. Tutaj jednak projektanci zdecydowali się na zastosowanie białych płytek heksagonowych wykończonych ciemnymi elementami. Dodatkowo w całej części wspólnej rozpościera się bardzo ładny zapach. Myślę, że to dzięki temu flakonikowi, konkretnie z BB Home. Do wykończenia części wspólnych użyto betonu architektonicznego. Jest to nie, swoista nowość na polskim rynku. Do niedawna beton kojarzył nam się tylko z chodnikami czy też innymi częściami wspólnymi zewnętrznymi użyteczności publicznej. Ze względu jednak na swoją wytrzymałość i walory estetyczne zaten, zaczęto go używać w minimalistycznych czy też industrialnych wnętrzach. Eee, 
Oczywiście jest dosyć łatwe do tego, żeby go położyć, bo to nie jest tak, że musimy betoniarkę wtaczać do pomieszczenia i wylewać podłogę czy też ścianę. Kupujemy płyty o określonej wysokości, szerokości, grubości czy też porowatości, żeby utworzyć niezniszczalny, ale też ciekawy design. Nagrywaj, to będzie świetne. <laughs>